ইজিলি এই কালারটা আমার মোটা হয়ে গেল তো এরকমই আর এটা যদি এটার মতো রাউন্ড করতে চাই এই যে স্ট্রোকে গেলাম এটার ক্যাপটা এরকম রাউন্ড করে দিলাম বাস শেষ সুন্দর মতো এটা স্ট্রোকের মানে স্ট্রোকের কাজগুলো করতে চাইলে এই যে এই প্যানেলটা ওপেন করে নেবেন এই স্ট্রোকের এই প্যানেলটা তো সবাই আনতে পারছে না উইন্ডো থেকে নিচে যায় গেলে এই যে এইখানে স্ট্রোক এটার উপরে ক্লিক থাকলে এটা আসবে আর এই যে যদি শর্টকাট বাটন হলো কন্ট্রোল প্লাস এফ টেন কন্ট্রোল প্লাস যখন এফ টেন চাপ দেবেন কন্ট্রোল আছে তো এই জন্য রেকর্ড একটা চালু কাজ করছে ঠিক আছে এটার উপরে কাজ করে আপনাদের তো যেহেতু ই থাকবে না তখন আপনারা শুধু এই যে কন্ট্রোল প্লাস এফ টেন চাপ দিলে এটা কাজ করবে স্ট্রোক কালার বা এখানে একটা চাপ দিলে আসবে আবার ওই কন্ট্রোল প্লাস এফ চাপ দিলে বা স্ট্রোকে চাপ দিলে চলে যাবে তো স্ট্রোকের কাজ কর যখন করবেন তখন এটা চাপ দেন তখন হয়ে যাবে তো এখন আবার পেন টুলে যে আমার আরও কাজ আছে এইখানে একটা ক্লিক করবেন তারপর এইখানে একটা ক্লিক করব করার পরে ছাড়ব না যেহেতু এটা বাঁকা এটা বাঁকা করতে হবে তখন এটাকে টান দিব এই যে এইখানে না রাখব যেরকমটা এখানে দেখাইছে ইজিলি তারপর আবার কি করবো এইখানে একটা ক্লিক করবো করার পর এইখানে না রাখবো বাস এটা দেখায় দিছে সব ঠিক আছে সুন্দর মতো একটা ক্লিক করছি হয়ে গেছে বাস বাইরে একটা কন্ট্রোল চাপ দিয়া আমি এখানে একটা চাপ দিই চলে গেছে কিন্তু আমার ওই ফিতাটা মাউস দেওয়া ডাউন করি অথবা এই কিবোর্ডে স্পেস বাটনটা চাপ দেওয়ার পরে যখন আমি চাইলে এভাবে লাড়াইতেও পারি ঠিক আছে আবার স্পেস বাটন ছেড়ে দেবো এটা লড়ে গেল তো এটার উপরে ক্লিক করব তারপরে এখানে ক্লিক করব করার পর এই যে এখান পর্যন্ত আমি আনবো এই যে এ বি ঠিক আছে এইভাবে সিরিয়াল সিরিয়ালে যাব তারপরে এই টার একটু টান দিয়ে এখানে আনবো তারপরে এখানে আবার রাখবো ছাড়বো না কিন্তু না ছেড়ে ছেড়ে এই কাজগুলো করতে হবে টান দিয়ে রাখবো এখানে যেরকম যেরকম বলছে বাস ওইটা ওইটা ফলো করে করবেন দেখবেন কি অটোমেটিক হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি এই জন্য এটা দিচ্ছি এখানে একটা চাপ দেবেন হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে ও এটার কোনো স্ট্রোক কালার আসেনি তো স্ট্রোকটা উপরে উঠালাম তারপর একটা স্ট্রোক কালার দিয়ে দিলাম ওকে ডান এখানে যেরকম যেরকম দেখাইছে বাস ওরকম ওরকম করবেন এই যে এ থেকে শুরু করব একদম ইজি না জিনিসটা এ থেকে শুরু করব শিট বাটনে চাপ দিয়ে দিয়ে করব যাতে আমার লাইনটা চাইলেও বেকার না যেতে পারে ঠিক আছে একটা এইখানে একটা এইখানে চাপ দেওয়ার পর সুন্দর মতো এই পর্যন্ত ছেড়ে দিব এটা যা দেখাইছে আমি আপাতত সেটা সেটা করি তখন আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন যে এটা ওরা কেন করছে ঠিক আছে তারপরে এখানে একটা গেল একটা কাজ তো ডান এটা আমি স্ট্রোক কালারটা কিছু একটা দিব তারপরে স্ট্রোক কালারটা আমি মোটা করে দেবো তারপরে এগুলোর কর্নারগুলো আমি এরকম করে দেবো ঠিক আছে এটা ডান বাস এখানে যেরকম যেরকম দেখাবে সেম ওরকম ওরকম করবেন ঠিক আছে না আবার এই যে এটা যেরকম দেখাইছে এটাতে আমি নেই প্রথমে আমি এটা ডিজাইন ড্র করব তো এটা পেন তুলে যাব এখানে একটা ক্লিক করব এটা এখানে একটা ক্লিক করব শিফটে চাপ দিয়ে আমি এরকম অর্ধেক বাঁকা করব তারপর আবার আইসা এখানে একটা ক্লিক করে দেবো হয়ে গেল তারপর আবার এইখানে একটা ক্লিক করবে অর্ধেক বাঁকা করব ক্লিক করে করলাম তারপরে এখানে একটা ঠিক আছে এরকম করে 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 ফেলবেন ওকে ও ওই হ্যান্ডেলটাও দেখায় দেয় এক মিনিট যখন আমরা এখানে কাজ করতেছি আমি পিছনে যাওয়ার পর হ্যাঁ এইখানে যখন আমি কাজ করতেছি এই হ্যান্ডেলটাকে আমি চাইলে লাড়াইতে পারি কীভাবে এই যে এই বাটনে চাপ দিয়ে আমি হ্যান্ডেলটা লাড়াইতে পারি ঠিক আছে এই যে এই টুলটার সাহায্যে আবার যখন পেন টুলে থাকবো পেন টুলে থাকা বুঝতেই চাইলে এটা লাড়াইতে পারি এটার জন্য কী করবো কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো কন্ট্রোলটা চাপ দিয়ে ধরে রাখার পরে এটাকে আমি যখন ছোটো করব এটা দেখবেন তখন দেখবেন এক মিনিট আচ্ছা যেখানে আসলাম এটাকে সান আমি এখানে রাখলে রাখতে পারি আবার চাইতেছি কি এটা আমার হয় কি অনেক সময় এই যে অনেক এখানে আসছে কিসে কীরকম বেকা গেল দিয়ে ফেলছি এখন কি আমি আবার পিছে যাব পিছে যাওয়ার থেকে ভালো আমি এই যে এটার কাছে না এই হ্যান্ডেলটা এটাকে হ্যান্ডেল বলে এটাকে আমি পিছিয়ে নিয়ে নিব আমি এইটাতে চাপ দিয়েও করতে পারি কিন্তু তখন আমার হবে কি এই যে মাউসের পয়েন্টারটা চলে গেছে আমার ঠিক আছে মানে ওই লাইনটা রাবারটা ছুটে গেছে তখন যখন আমি আবার রাবারটা কানেক্ট করতে যাব তখন এরকম চলে যাবে তখন এটা না কইরা তখন বাস এতটুকু করবেন এখানে আমি আগে ড্র করি আবার এটা দেখেন যে বেশি চলে গেছে অনেক বেশি চলে গেছে যতটুকু থাকলো 
দেখেন যখন এখানে রাখি তখন মনে হয় মাঝে মাঝে হয় কি এই দাগটা একটু বাইরে চলে যায় তখন করবেন কি এখানে যাবেন যাওয়ার আগে যাবেন বা পরে যাই করবেন কিন্তু কন্ট্রোলে আগে চাপ দিবেন কন্ট্রোলে চাপ দেওয়ার পর এই যে দেখেন এখন কিন্তু রাবারটা কিন্তু ছাড়ে না যখন কন্ট্রোল ছাড়বো রাবারটাও আছে কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে আমি করব কি এখানে একটা কন্ট্রোল চাপ দেওয়া অবস্থায় থাকবে কিন্তু ঠিক আছে কন্ট্রোল ছাড়া যাবে না কন্ট্রোল কিটা চাপ দিয়ে রাখার পরে হ্যান্ডেলটা আমি একটু পিছে নিয়ে নিব আমার যতটুকু প্রয়োজন যেভাবে খুশি ওরকম আমি লাড়ায় নিব মানে এডিট করে নিব একটা ইমেজ যেরকম তোলার পরে এডিট করা এই কাজটাও করার পরে এডিট করা জিনিসটা এক ঠিক আছে তো তারপর আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি আর একটু নেই নিলে দেখা লড়ে গেছে আমি কাজটা করার পরে ঠিক ততটুকু এডিট করার পর আমার যেরকম দরকার আমি বাস ওরকম রাখার পরে শিপ চাপ দিয়ে করলেও এটা সোজা যাবে ঠিক আছে সুন্দর সোজা যেতেছে শিপ ছাড়ে দিলাম কীরকম বাঁকা যেতেছে শিপ চাপ দিয়ে ধরে ধরে এডিট করলাম কন্ট্রোলও ছাড়া যাবে না এবার যাই করেন ঠিক আছে তা আমি এখন কন্ট্রোল ছাড়ছি এটা আবার চলে আসছে হ্যাঁ এইভাবে করে দিতে পারে তারপর এটা যেরকম বাঁকা গেছে এটাকে সোজা করার জন্য কি করব এখানে আরেকবার ক্লিক করব মানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টেই আবার ক্লিক করতে হবে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কোনটা এই যে যেখানে একটা পয়েন্ট আছে এটাকে বলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ঠিক আছে মনে আছে তো এটা হলো পাথ আর এইখানে যেটা থাকে এটা হলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আর এগুলো কি হ্যান্ডেল এটা একটা হ্যান্ডেল আর এটা একটা হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেলগুলো আমি চাইলে বড় যখন বড় করব দেখছেন এটা এডিট হচ্ছে ঠিক এই কাজগুলোই হয় তারপর আমি আবার এই যে মাঝখানে রাখলাম যতটুকু বড় দরকার অতটুকু করলাম তারপর আবার এখানে রাখলাম এতটুকু টাইমে দিলাম তারপর একটু বড় আছে কেটে মানে মানে বাঁকা ছিল ওইটাকে সোজা করে নিলাম তারপরে শিপ চাপ দিয়ে টান ধরার পরে শিপ চাপ দিয়ে টানতেছে দেখে এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলে ঘুরতেছে আর সোজা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এটা চাইলেও বাঁকা যেতে পারবে না তারপরে এখানে একটা রাখলাম হয়ে গেল কাজ আর স্ট্রক কালারটা দিয়ে দিই স্ট্রক কালারটা আমি একটু মোটা করে দিই যত প্রয়োজন যত ইচ্ছা ঠিক আছে তত করা যায় কোনো প্যারা নেই সুন্দর মতো আমি এই কর্নার আর এই ক্যাপ মানে দুই মাথায় যেটা খালি থাকে ওইটাকে বলে ক্যাপ এখন আমি কি চাইতেছি যে রাবারটা ছাইরা দেয় না কেন রাবারটা ছাড়ে না ছাড়ে না কন্ট্রোল চাপ দিয়ে একটা বাইরে চাপ দিব অথবা পেন টুলে আবার চাপ দিব তাহলে দেখবেন রাবারটা ছাড়ে দিছে তো এখানে কি কাজ বলছে এখানে এতটুকু করার পরে এখানে এতটুকু করলাম তারপরে এখানে রেখে ছেড়ে দিলাম আমার স্টক কালারটা বেশি আমি স্টকটা ছোট করে দিই দিলাম তারপর এখানে আসলাম শিপ চাপ দিয়ে এখানে চাপ শিপ চাপ দিয়ে ধরে রেখে এখানে একটা চাপ দিলাম হয়ে গেল তারপরে আবার এখানে আমি চাইলে দেখি ট্রাই করি আমি ডাইরেক্ট পারি কি না যাচ্ছে না ঠিক মতো ঠিক আছে যদি ডাইরেক্ট নিতে চান তাহলে আগে থেকে এটার একটা জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে যেমন বলবেন তখন না ওরকম এখানে তেমন ভাবে হবে না ঠিক আছে ওটা হয়ই না সম্ভব না তখন আপনারা চাইলে যে অল্প অল্প করে নিয়ে আসতে পারেন এরকম অল্প অল্প করেও করতে পারেন বাট একটা ডিজাইন যখন আপনার কাজ অনেকবার করবেন না পেন টুলের কাজ তখন বুঝতে পারবেন যে কতটুকু নেওয়া দরকার কোন জায়গায় নিয়ে কাজটা করা দরকার ঠিক আছে এখানে আইনারা করে 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 এরকম ভাবে করতে পারেন এই যে এতটুকু তারপরে মানে এরকম অল্প অল্প করে 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 দেখবেন বাট যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন বুঝবেন কোন জায়গায় আমার পেনটা রাখলে আমার ডিজাইনটা আরও সুন্দরভাবে মানে দাগ দিলে আমার ঠিক সুন্দরভাবে এটা কাজটা করতে পারবে ঠিক আছে ইজিলি কাজটা হয়ে যাবে তখন ঠিক আছে ঠিক এইভাবে কাজগুলো করে ফেলবেন শেষ তা এটা গেল দুই নাম্বারটা আমার এটা স্টকটা বড় স্টকটা কি করবো আমি একটু ছোট করে দিই এখান থেকে স্টকটা আমি আটে করে দিলাম আর অনেক সময় আমি দেখা যায় কাজ করতেছি কাজ করতেছি এটা কি হয় লক করতে চাইতেছি আমি ঠিক আছে এটা আমি বাড়ায় দিলাম এখন যত কাজ করছি লেয়ারটা লেয়ার অপশন আর্ট বোর্ড অপশন লেয়ার অপশন তো লেয়ার অপশনে এখানে আমি এই যে কোনটা আমার এটা হলো ইমেজটা ঠিক আছে ইমেজটা আমি চাইতেছি কি আমি কাজ করব বাট কাজের সময় হইতেছে কি আমার ইমেজটার উপরে ভুলে চাপ করে ইমেজটা লড়ে যেতেছে তো এটার জন্য কি করবো ইমেজটার উপরে চাপ দেব এই যে ইমেজটা এখানে শো হয়েছে শোয়ার পরে কি করবো এখানে আমি একটা চাপ দিয়ে দিব এখন দেখেন ইমেজটা কিন্তু লড়তেছে না সব লড়বে বাট কি ইমেজটা লড়বে না এইখান থেকেও করতে পারেন চাইলে ঠিক আছে এই যে যেটার উপরে লক বাটন আছে এটার যখন আমি চোখটা বন্ধ করে দেব দেখেন মানে ওই জিনিসটাই গায়েব হয়ে গেছে বাট ওইটা আছে কিন্তু এই যে লেয়ারে কিন্তু এটা আছে জিনিসটা ঠিক আছে আবার যখন চাপ দেবো ওইটা এসে বসবে এটা ফটোশপে কাজ করে বাট লেয়ার অনুযায়ী ফটোশপে কাজ করতে হয় বাট এখানে ওরকম কাজ করতে হয় না তো ওইখানে কি করতে হয় আমি ডিজাইনটাকে ক্লিক করব আমি কিছু শর্টকাট কি ইউজ করতে পারি যেমন কন্ট্রোল থ্রি এটা দিলে গায়েব আবার ক
এটা দিলে আবার চলে আসবে ঠিক আছে শো করবে আবার কন্ট্রোল টু দিলে লক ঠিক আছে এখন দেখেন ও ক্লিক করি নাই ঠিক আছে ক্লিক না করে লক করে বলছি কন্ট্রোল টু দিলাম লক হইছে যেটা যাই কাজ করতে চাইবেন চাপ না দিয়ে বা মানে সিলেক্ট না করলে ওই কাজটা ওইখানে হবে না বোঝা গেছে তা এটা তো লক হয়ে গেল তখন কন্ট্রোল অল্টা টু চাপ দিলে আনলক হয়ে গেছে তো অনেক সময় হয় কি একসাথে এই দুইটা ডিজাইন রে লক করলাম তো এখন আনলক করতে গেলে আমি যখন কন্ট্রোল অল্টা টু দিব আমার দুইটাই আনলক হয়ে গেছে আমি চেয়েছিলাম কি যে মনে করেন আমি চেয়েছিলাম এইটা আনলক করবো বাট এটা লকই থাকবে তো এই জন্য তখন ওই লেয়ারে যেয়ে খুঁজে খুঁজে নিয়েও করতে পারেন আবার সবাই একবারও করতে পারেন চাইলে বুঝেন নাই এটাও সিলেক্ট করলাম এটাও সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল টু দিলাম লক হয়ে গেল মানে এটা চাইলেও এখন লড়তে পারবে না বাট আমার ডিজাইনগুলো লড়বে আমি চাইলে এই ডিজাইনটাকেও লক করে দিলাম এই ডিজাইনটাও আমার লক হয়ে গেছে ঠিক আছে জাস্ট লক হয়ে গেল ইজিলি এটার স্ট্রাকটা আমি আরও কমায় দিই এত স্ট্রাকের আমার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ তো এইভাবে কন্ট্রোল অল্টা টু এটা আনলক আচ্ছা আমি কিগুলো লেখি ফিজিক্যাল প্লাস আর টু ফিজিক্যাল টু কি লক আবার আনলকের জন্য কি করতে হবে আনলকের জন্য করতে হবে ফিজিক্যাল প্লাস অল্টা প্লাস টু ঠিক আছে এটা গেল একটা তারপরে শো মানে হাইট হাইট ওটাকে বলে হাইট ঠিক আছে হাইট করার জন্য কি করতে হবে আমি কপি করি এটা করতে হবে কন্ট্রোল থ্রি আর আনলকের জন্য মানে যাই যে কাজই করবেন অল্টা বাস একই জিনিসটা একই বাট কাজটা করার জন্য কি করতেছে আনলক কন্ট্রোল অল্টা থ্রি যেটা দিয়ে লক করছেন ওইটা দিয়ে আনলক করবেন বাস অল্টাটা এক্সট্রা দিতে হয় ঠিক আছে আনলকের সময় এটা তো আনলক না হাইট থেকে শো শো করার সময় ঠিক আছে তো এত এতটুকু ক্লিয়ার না এটা আমি দিয়ে দেবো ক্লাস শেষে ঠিক আছে মানে লিখে রাখতেছি যে কি কি শর্টকাট শিখাইলাম ওটা যেন মনে থাকে তারপরে এটা আমি এটা আসলো তো এই দুই নাম্বারটা কাজ শেষ আমি তিন নাম্বারটা যাই আমি একটা একটা করে করাবার সময় সব একটা একটা করে দেখাই দিতেছি ঠিক আছে যাতে মানে পেন টুলে মনে থাকে না তো তো জিনিসগুলো যেন দেখানো যায় এটা আসলাম এটা ঠিক যা যা করছে এগুলা কি আচ্ছা আপনার একটু আনমেট করেন আমার কিছু প্রশ্ন করব ক্লাসে মনোযোগ ছিলেন কিনা দেখি আনমিউট হন হ্যালো এটা কি এটা এই যে এই জায়গা জিনিসটা এটা কি এটা হলো হ্যান্ডেল আর এটা কি এই যে এই যে পয়েন্টটা এটা কি বলতে পারবে এটা হলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ঠিক আছে এটা হ্যান্ডেল আর এটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট একজনও পারলেন না ঘুমাইছিলেন সবাই হ্যালো ঘুমাই গেছিলেন নাকি এটা যদি কেউ ট্রাই করে পারবেন এইখানে যেরকম দেখা দিচ্ছে এটা যদি ট্রাই করেন পারবেন চাইলে शुरूते मैं पेन टुल रखल तक ही पेन टुल छाड़े ना ना छेड़ा शिप चाप दिए नीचे दिखे टनल सोजा आसे आसार पर आसलो নিচের দিকে হ্যান্ডেলটা টান দিছি শুরুতে এই জন্য এটা নিচের দিকে টান দিছি বিধে এটা নিচের দিকে এই রাবারটা যে পাট পাটটা আছে না এটা নিচের দিকে আসতে চাইতেছে যখন আমি এটা এরকম করতাম এরকম শিপ চাপ দিয়া এরকম উপরের দিকে নিতাম না তখন এটা সেম এই উপরের দিকে যাইতে চাইছে কারণ আমি কি করছি অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা মানে পেন টুলটা চাপ দিয়া অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে আমি হ্যান্ডেলটা আমি উপরের দিকে নিচ্ছি এই জন্য এটা উপরের দিকে যাইতে চাইছে এটা চাপ দিয়া টান দেয়া ধরা নিচের দিকে টান দিতেছি এই জন্য এটা নিচের দিকে আসতে চাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি প্রথমে চাপ দিয়ে একটা ক্লিক করে ছেড়ে দিলাম না কিন্তু ক্লিক করার পর ধরে রাখলাম শিপটা চাপ দিলাম নিচের দিকে টান দিতেছি আসলো 
ঠিক আছে মানে হাতে কলমে ড্র করা না যতটা কঠিন এখানে ড্র করা তার থেকেও সহজ ঠিক আছে তারপরে এখানে আসলাম এই পয়েন্টে চাল দিলাম এটা এতটুকু উপরে নিলাম এটা করতেছি কেন আপনাদের ইলাস্ট্রেশনের কাজ লাগবে কিন্তু একটা মানুষের চেহারা পর্যন্ত ড্র করা লাগতে পারে মানে যখন যে কাজ পান ওইগুলো এই পেন টুলের সাহায্যে যেন সহজে করতে পারে আমি বাস এখানে যা যা আছে ওই ছাপে ছাপে করতেছি আপনাদের ডিজাইনের শুরুতে কাজ এতটুকু থাকবে যে যা করবেন সবই এখন ছাপে ছাপে করবেন সবার ক্রিয়েটিভিটি আছে ঠিক আছে তা এই যে আমার এই যে রাবারটা আছে এই রাবারটা আমি কয়েকভাবে ছাড়তে পারি বলেন আমি তো মনে হয় কমসে কম দুই ভাবে বলেন দুই ভাবে তো দেখাইছি ইজিলি আচ্ছা আমি আবার বলতেছি একটু রেসপন্স করেন ক্লাসের মাঝে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে বাইরে একটা ক্লিক করলে এটা ছাইড়া দিল অথবা এই যখন এখানে ধরে রাখার পর থাকবেন না তখন এই পেন টুলে যে আরেকটা ক্লিক করবেন এটা ছাইড়া দিল ঠিক আছে আর পেন টুলের শর্টকাট কিটা কি বলতে পারেন এই যে এখানে নিয়ে আমি ধরতেছি তখন দেখবেন এটা শর্টকাট কি দেখাবে এই যে কি লেখা পেন টুল পি এই যে পি যে বাটনটা আছে এটার মানে হলো এটা শর্টকাট কি হলো এই যে আবার এই যে এটাতে গেলাম এখন আমি যখন পি তে চাপ দেবো কিবোর্ডে দেখেন পেন টুল হয়ে গেছে ঠিক আছে প্রত্যেকটা যখন এই টুলে নেবেন তখন এরা বইলা দিতেছে এটা শর্টকাট ভি সিলেকশনের শর্টকাট কি ভি এরকম করে আমি যে কয়টা টুলস দেখাইছি ওই কয়টা টুলসের শর্টকাটগুলো দেখা দেখে আমার লেখা দেবেন ঠিক আছে আর নোটপ্যাডে লেখেন বা যেভাবে লেখেন বা এইখানেও লিখতে পারেন ঠিক আছে আমি আজকে লেখাটাও দেখাই দেব কিভাবে লিখতে হয় এইখানে কিভাবে লিখতে হয় আপনাদের এইখানে লেখার প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে শর্টকাট কি তারপরে এই সমস্ত কিগুলো এখানে আপনারা লিখবেন আমি হোমওয়ার্ক যেগুলো করে দিতেছি দেখাই দিতেছি এগুলো কালকে আপনাদের বাইক কাজ থাকবে সবগুলো দেখাইতে হবে আমি বাস আপনাদের দেখাই দিতেছি একবার যাতে যে যে সমস্যাগুলো হইতে পারে ওইগুলো দেখাই দিই এখানে কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান দেখাই দিছে তা আমি প্রথমে কি বলছে ওয়ানে এখানে আমি এটার উপর ডাইরেক্ট করতেছি ঠিক আছে আপনারা প্রত্যেকটাই করবেন প্রত্যেকটাই করবেন এই যে প্রথমে এক নাম্বারটা ফিল আপ করবেন কি বলছে এক নাম্বারটা এরকম উপরের দিকে নিতে তারপরে এটা ছেড়ে দেবেন তারপরে ওর ওইটাই বাকিটা এখানে কন্টিনিউ করবেন এরকম উপরে দিকে নেবেন তারপরে এটাকে আবার ধরে এখানে কেন ওইখানে গেল কেন তারপরে এখানে আবার এরকম উপরের দিকে নেবেন এটা ছেড়ে দেবেন এইখানে যে কাজগুলো করবেন ওই সেম কাজটা এখানে এই ফাইনালি এই এটা রূপ নেবে কি করতে বলছে এক নাম্বারে উপরের দিকে নিতে বলছে নেই উপরে এক নাম্বারে আমি উপরের দিকে নিলাম তারপর আমার কি বলছে এটাকে এইখানে নিয়ে তারপর আবার উপরের দিকে নিতে আচ্ছা এখানে নিয়ে আমি এখানে নিয়ে আমি আবার যতটুকু যাতে ছাপের বাইরে বা ইতে না চলে যায় এতটুকু উপরে নিলাম তারপর আবার কি বলছে এইখানে আনার পরে এটার এইখানে রাখার পরে এটা আবার নিচের দিকে ডাউন করতে যে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিছে কিন্তু ইজিলি এখানে আনার পরে যতটুকু আনার নিলাম তারপর কি বলতে বলছে এইখানে আমরা ও এইখানে দেখেন ও করছে কি হ্যান্ডেলটা ওর উপরে নিয়ে গেছে তা আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে আরেকবার ক্লিক করলে এই রাবারটা কি হয়েছে সোজা হয়ে গেছে তো ওরা করছে কি এই নিচের হ্যান্ডেলটা আছে না এটাকে উপরে নিয়ে গেছে কন্ট্রোল চাপ দেওয়ার পরে এই হ্যান্ডেলটা এটা তো উপরেই নিল ওরা বা এই হ্যান্ডেলটা সরি এই হ্যান্ডেলটাকে ধরার পরে এইখানে আইনা রাইখা দেবেন ঠিক আছে তাও আপাতত চলবে এইখানে একটা ক্লিক করবেন বাস রাবারটা সোজা হয়ে যাবে ঠিক আছে আর অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কি করবেন নিচের দিকে নিয়ে আসবেন তাহলেও হবে এখানে দুইটা কাজ করা যায় তার সবচেয়ে সহজ কোনটা আমি বাস এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম কাজ শেষ তারপরে তিন চার নাম্বার গেল পাঁচ নাম্বার কি বলছে এখানে চাপ দেওয়ার পর নিচের দিকে নামাইতে আমি এই পয়েন্টটা চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার পর কি করব নিচের দিকে সরি এইটাকে যখন আমি আরেকবার চাপ দিব পেন টুলে চাপ দিয়া এটা আমি সরাই দিবেন ঠিক আছে সরাই দেওয়ার পর এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে ছাড়বেন না ছাড় না ছেড়ে এখানে আরেকবার উঠাবেন আমি আরেকবার দেখাইতেছি বলেন এখানে আসলাম আসার এখানে আসার পরে নিচে থেকে টান দিলাম টান দেওয়ার পর আমি কি করব 
এখানে আরেকবার চাপ দিব এই যে এই পেন টুলে আরেকবার চাপ দিবেন চাপ দেওয়ার পরে এখানে এখানে আসার পরে আরেকবার আপনি এর আবার হলো এখানে চাপ দেওয়ার পরে আপনি উপরের দিকে উঠাই দিবেন ওডান ও এটা দিয়ে কাজ করলেই হবে ठीक है कंट्रोल टू दिए लक कर रखारे गोल चिन्ह तक बुजते मिले ग टुल সব ঠিক হয়ে যাবে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ঠিক আছে এটা আমি আরেকবার দেখাই দেব এটা আপনাদের জন্য বাদ থাক ঠিক আছে এটা আমি ভালোভাবে বোঝার জন্য পরের বার আবার ট্রাই করে দেখাবো ঠিক আছে আর ভালোভাবে যেন বুঝাইতে পারি এটা আমি নিজেও জানি যে আপনারা ঠিক করে বুঝতে পারেন নাই আমি কোন রকম করে বলছি বাট বুঝাইতে পারি না এটা যাক এটা বাদ ঠিক আছে এটা বাদ দিয়ে এটাতে আমি ট্রাই দেখাইতেছি সবগুলো এটা এখন তো সব ধরে ধরে দেখানো হয়েছে ঠিক আছে যতগুলো ধরে ধরে দেখানো হয়েছে ওইগুলো আগে ট্রাই করবেন এই যে এটা ধরে ধরে দেখানো হয়েছে এগুলো আগে ট্রাই করবেন করার পরে যেটা দেখবেন ডাইরেক্ট করে দিছে তারপরে ওই ডাইরেক্ট করাটাই শিফট হবেন এটাও যেহেতু এক ওই একই ডিজাইন একই ওটা না করলেও চলবে সমস্যা নেই তো এখানে যেহেতু আরেকটা ডিজাইন আছে যেটা আমাদের দেখানো হয়েছে ওটা আমি যাই এটাও ধরে ধরে দেখানো হয়েছে এটাও আমি এখানে আনি बस हमें कपि कर आनते आनार पर यह दुईटा डिजाइन हमें कंट्रोल टू दिए लक कर दी तो प्रथम ये जा जगह बुझते समस्या वोट बोलें ठीक है ये कि कर डायरेक्टने प्रथम डान दिखे एक सरि मा पेन टुले आसबें पेन टुले आसार पर यह क्लिक कर क्लिक कर छाड़बें ना ना ड़े शिफ्ट बाटने चाप देर पर सूंदर यह जाने लेखाओ तरा बुझा दी से ठीक है प्रवणता 
তো আমি যেহেতু এটাকে এদিকে নিতে চাইতেছি এর জন্য বেশি কিছু না বাস এতটুকু মাথায় রেখে এটাকে আমার এদিকে আনতে হবে আনার পর এটাকে আমার বাস এখানে আসটা কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে যতটুকু লাগে ঠিক অতটুকু নেবেন যাতে এটা আমার সেম এটার মতো হয় তো এটা বাস তারপর আরেকবার এখানে আনার পরে তাই না শিফট চাপ দিয়ে অ্যাড করলে আমার ডিজাইনটা একদম অ্যাকুরেট আসবে ঠিক আছে এখানে তো আপাতত বুঝাই দিছে যে আমার ছোট বড় হবে কম বেশি হবে তো আমি এটাকে টান দিলাম ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু পর্যন্ত যাতে আসে আমার কাজটা হ্যান্ডেলটা আমি আরও ছোট করে নিলাম ঠিক আছে তারপর এখানে আসলাম জুম করে জুম করে কাজ করবেন যাতে কাজটা আরও অ্যাকুরেট হয় আমার এই যে বেগুনি কালার যেটা শো করলো না আমার বুঝাইতেছে যে আমার কাজটা এতটুকু আসলেই হবে মানে এখানে ওইটা আসলে বুঝাইবে যে আমার এই দুইটা সমান সমান আছে ঠিক আছে এই হ্যান্ডেলগুলো আমি টান দিয়ে এগুলো এডিট করে আমি বাস ঠিক জায়গা মতো সমান করে রাখতেছি তখন এটা আমার একদম এটার মাপে মিশেছে ঠিক আছে কিছু বলবে কোনটার মাপে এই যে মানে এটার মাপে বলতে কি এটা এই যে নিচে যে আছে শ্যাডোটা सेम ওইটার মতো হইতেছে বুঝতে পারছেন মানে সমান সমান হ্যাঁ 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 একদম সমান সমান কাজ করার জন্য কি করছি আমি দেখাইতে তার একবার এই যে এখানে আনা এই প্রথমে এটাকে আমি ডাইনে নিতে চাইতেছি রাবারটা তো ঠিক এতটুকু বা এতটুকু এনে রাখলাম রাখার পরে এইখান থেকে আমি আবার এখানে এই যে এখানে যখন আসছি তখন এই যে একটা বেগুনি কালারটা আসছে না মানে বুঝাইতেছে যে আমার উপরেরটা আর কি নিচেরটা সমানে আছে এটা আপডেটেড ভার্সনগুলো এটা দেখানো হয় তো এই জন্য এই আপডেটেড ভার্সনগুলো ইউজ করা হয় ঠিক আছে এটা একটু দিয়ে টান দিয়ে আনলে বুঝতে পেরেছি এটা টান দিয়ে আনলে এটা আরো সমান হবে এই যে দেখছেন একদম অ্যাকুরেট হইছে না এবার কিন্তু আমার মিলছে ওই দাগটার সাথে একদম পারফেক্টলি আসছে বাট এটা এখানে যে পারফেক্টলি আনাটা বাধ্যতামূলক তা কিন্তু না এটা বাস প্র্যাকটিস পারপাস যে বাট পারফেক্ট করতে পারেন কয়জনে সেটা দেখার বিষয় ঠিক আছে কারণ অনেক সময় কাজ থাকবে যেগুলো আমাদের পারফেক্ট ভাবে আনতে হবে পারফেক্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা আনলাম এখন এই উপরেরটা কি হচ্ছে বেশি গেছে তখন কন্ট্রোলে চাপ দিব চাপ দেওয়ার পর এটা আমার উপরে থেকে আগে থেকেই কি বেশি কিছু চলে গেছে এখানে এটা রাখলাম আবার নিচেরটা আমার একটু বেশি কম চলে গেছে আবার কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে আমি বাস এটা ঠিক যতটুকু ও সরি পিসেরটা পিসেরটা হলো এটা মেইন হ্যান্ডেল হ্যাঁ এটা বাস যতটুকু বলছে ঠিক ততটুকু আমি আয়না রাখব মাঝে মাঝে যেটা বলছে ওর থেকে একটু বেশি যাওয়াই লাগতে পারে ঠিক আছে তো এটা আমার এতটুকু কাজ আছে এটা এখন এটা দেখাইতেছি আমি এটা কি একটা কালার করব স্ট্রোক কালারে একটা কালার করব একটা কালার আমি স্ট্রোকটা উপরে রেখে একটা কালার করে দিলাম ঠিক আছে স্ট্রোক কালারটা নাই করব নান চাপ দিলাম স্ট্রোক কালারটা কি হয়েছে চলে গেছে এখন আমি একটা ফিল কালার করতে চাইতেছি কি করবে ফিল কালারটা উপরে উঠাইতেছি ওঠানোর পরে এখান থেকে একটা কালার চুজ করে দিলাম তারপরে এখানে ডাবল ক্লিক করার পরও আমি কালারটা এই যে এখান থেকে যাওয়ার পরে কতটা ডিপ কতটা গাঢ় মানে যেরকম সেরকম ইচ্ছা ঠিক আছে ঠিক ওরকম আমি চুজ করে নেওয়ার পরে এখানে ওটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা ডাবল ক্লিক করার পর বাস ওটা করে দেবেন কালারটা সিলেক্ট করে নেবেন আগে সিলেক্ট না করে নিলে যতই পয়সা পয়সা নিলেন ওটা একদম ওয়েস্ট যতক্ষণ না আপনি ওটা জিনিসটা সিলেক্ট করলেন দেখুন আমি এটা ড্র করি এটা ড্র করার আগে আর এখানে ঠিক আছে মিজান সাহেব আপনার একটু মিউট হওয়া লাগে এখানে আমি ক্লাসে পেন্ট তুলে চলে গেলাম তো এখানে যে কোনো একটা মাথা থেকে শুরু করব ঠিক আছে আপনার যেখানে খুশি আমি চাইতেছি এই যে কোনোটা থেকে শুরু করি করার পরে এইখানে আনার পর এইখানে আসলাম আসার পরে এইটা এতটুকু আমি দাগ দিলাম তারপরে চলে গেল যেন সুন্দর করে এটা আমি এই যে এখানে যা যা বলছে আমি বাস এটার শ্যাডো শ্যাডো ড্র করে যাব ঠিক আছে আমি এইখানে পুরোটা আসে কি না দেখা বাস সুন্দর মতো বসাই দিলাম আসে গেছে আবার মিলেও গেছে ঠিক আছে তারপরে আমার এটা কি আবারটা তো ওদিকে যাইতে হবে বাট এটা এদিকে আসতেছে তো এই জন্য কী করবো এটা পেন টুলে আবার সিলেক্ট করে নিব করার পরে এখানে যখন চাপ দিয়ে নিব এটাকে আমি হ্যান্ডেলটাকে এখানে 
এর জায়গা মতো রাখি পেন টুলে যাই এখানে যাওয়ার পরে তখন ওই ওই অ্যাঙ্করটাকে আবার ধরে নিছে ঠিক আছে যখন এটা আমি জায়গা মতো রাখে দিছি তো এখন এটা আমার অতটুকু উপরে গেল তো আমার এটা কি করব অতটুকু উপরে দরকার নেই আমার একটু নিচে দরকার ঠিক এতটুকু হলে হবে তো এটা সরি আর একটু নিচে লাগানো লাগবে তো একটু নিচে নামিয়ে দিলাম তো এইবার আমার আরো নিচে নামিয়ে দেই এটা না হলেও হয় কিন্তু चले ग এখানে একবার চাপ দিলাম তারপর এই জায়গায় চাপটা দেওয়ার পরে জাস্ট মিলায় দিলাম ওকে এটা একদম ছাপে ছাপে হইছে কিন্তু ঠিক আছে আর যদিও কোন জায়গায় একদম হালকা বাঁকা আছে তো এটা আমি সিলেকশন তুলে গেলাম যাওয়ার পরে কি করব এটাকে আরেকবার সিলেক্ট করলাম এই যে পয়েন্টারগুলো যে আসে না হ্যাঁ এই যে এই যে পয়েন্টারগুলো যে আসে এটা আমার কি এই যে এখানে আসলাম এই টুলে আসলাম কি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে আসলাম আসার পরে এই যে পয়েন্টারগুলো আছে না এগুলো চাইলে আমি একটু বাঁকা করে দিতে পারি সবগুলো আসছে সবগুলো আসে তো দরকার নেই আমার শুধু একটা পয়েন্টটা নিব একটা পয়েন্টটা নিলাম এটাও নিলাম এটা আর একটু বাঁকা করে এখানে নাই বাট আমার ইচ্ছা তার তার মানে না করে নেই ঠিক আছে বাট যখন যেখানে যা চাবে সেটাই করবে বাট আপনার যেটা যেখানে যেটা ভালো লাগে তো ওটা অ্যাপ্লাই করবে তবে ক্লায়েন্টের কাজগুলো এভাবে কিছু করার দরকার প্রয়োজন নাই এখানে এটা একটা চাপ দেবেন তারপরে এখানে আসার পরে ঠিক এই জায়গাটা একটা চাপ ক্লিক তারপরে এইখানে একটা তারপরে এইখানে একটা করে মিলিয়ে দিলাম শেষ এটা পুরোটা আছে কি সে ব্ল্যাকে তা আমি কি করব এটা ব্ল্যাক করে দিলাম ও এটা স্ট্রোক কালারে গেছে তখন কি করব সরি সরি এটা ফিল কালারে গেছে কিন্তু আমার তো দরকার স্ট্রোক কালারে তা আমি কি করব এটাকে প্রথমে ঘুরায় দেব তারপর স্ট্রোক কালার ফিল কালারটা দরকার নাই ফিল কালারটা নাই করে দেব ঠিক আছে শেষ ভিতরে চাইলে কালার দিবেন এখানে তো কোনো বড় ই নাই ঠিক আছে না তারপরে এইটা করবেন তারপরে করবেন এইটা তারপরে এইটা এটা দেখছেন তারাও হাতে ঘুরছে কিন্তু সার্কেলটা আপনারা কি করবেন সার্কেলটা হাতে না করে আচ্ছা আপাতত পেন টুলেই করেন হাতে হাতেই হ্যাঁ মানে পেন টুলেই করেন কারণ সার্কেলটা তো আমরা ইজিলি জানি আমরা কিতে ড্র করতে পারি সুন্দর মতো এটা নিব তারপরে এটা মাঝখানে রাখব বাস একটা সার্কেল ড্র করে দেব ইজিলি বাট আর তো ইজি করার দরকার নাই আপাতত এগুলো হাতে হাতে করে ফেলবেন ঠিক আছে কন্ট্রোল টু তে চাপ দিলাম লক করে দিলাম লক করে নিলাম যাতে আমাদের কাজে সুবিধা হয় এই যে এখানে দেখেন সুন্দর করে বলাই দিছে এটা হলো অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট এখানে যেটা থাকবে ওটা হবে কি আমাদের অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট এটা আমি ঘুরাই দিই আমাদের সুখ কালার দরকার সিল্ক কালার দরকার এখানে যেটা থাকবে এই যে যেটা হয়েছে এটা কি হয়েছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এইটারে প্রথমে করছে কি তারা এইখানে টাইনা উপরে পর্যন্ত নিছে ঠিক আছে আমি কি করব এইখানে টাইনা প্রথমে এটারে এই যে তারা যেরকম বলছে এরকম উপরে পর্যন্ত নিলাম এটা কি হয়েছে এটা হলো মানে হ্যান্ডেল হয় ঠিক আছে ওইটাকে বলে হ্যান্ডেল তারপরে এইখানে একটা চাপ দেবো তখন এটাকে লাড়ানোর জন্য প্রয়োজন পড়বে ডিরেক্ট এটা ডিরেক্ট পয়েন্ট বলে বাট এটা তো হ্যান্ডেল মানে হয়তো অন্য কিছু নাম দিছে আচ্ছা এটা সেম ভাবে এইখানে এতটুকু টাইনা আনলাম আমি যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ঠিক আছে একটু বেশি নিলে আমার এটা মিলতেছে একটু বাঁকা নিলে তা আমি অতটুকু বাঁকা করলাম তারপরে এখানে আরেকবার রাখবো রাখার পরে এটাকে আমি ঠিক অতটুকু হ্যাঁ কাজ শেষ ঠিক আছে একদম ওইখানে পড়ছে তা না মানে জুম করলে কাজের এই যে ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে ঠিক আছে এটা আর একটু ওই পাশে হইতে হবে বাস ওই পাশে ঘুরে ফেলছি এটা প্র্যাকটিস করার পর আপাতত তারপর এখানে এই পয়েন্টগুলো যে পয়েন্টগুলো আছে ওই পয়েন্টগুলো কি আমি চাইলে মানে এই হ্যান্ডেলগুলো চাইলে আমি এখনও লাড়াইতে পারি কোনগুলো টোন কোন কোন টোনগুলোর মাধ্যমে এই এই কী বলে এটাকে এটাকে বলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলের মাধ্যমে ঠিক আছে অথবা কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে আমি বাস এটাকে ইজিলি লাড়াই ফেলতে পারি ঠিক আছে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে রাখি হ্যাঁ ইজিলি লাড়াই ফেলতে পারি তারপরে আমি আসি এটাতে এটা তো আমি ওইখানে আরেকবার করাইছি এটা আপনারা আরেক এটা করবেন 
তারপর এটা যা করছেন এইখানে সেম সেম ওইটাই একবার আবার একটা গেছে একটা পর একটা গেছে ঠিক আছে তারপর এই যে এই এটা আরো মজার এটা হবে ভালো এখানে দেখেন এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখার পরে এই পর্যন্ত আনবেন আনার পর আবার এই যে এটার পয়েন্টটা কই এখানে ঠিক এই জায়গাটায় রাখবেন রাখার পরে আবার এটাকে সেম এতটুকু উঠায় দিলাম ঠিক আছে তারপর আবার এই যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আসলাম এটা আমার নিচের দিকে বেশি গেছে যতটুকু দরকার ততটুকু রাখার পরে টান দিয়ে দিলাম হয়ে গেল তারপরে এইখানে ওইটা আমার বেশি গেছে তো আমি এই পাশে একটু ছোট করে দিতেছি হয়ে গেল এটা আমি এতটুকু টান দিয়ে দিব আবার এই পাশে একটা আমার আরেকটু বড় দরকার যাতে আমার মিলতে পারে ঠিক আছে এরকম করে করে মিলাই দেবেন खुबे আজকে যতটুকু দেওয়া হয়েছে অতটুকু শুধু লাভটা বাদে ঠিক আছে কারণ ওইটা আমি আপনাদের আরো বুঝাবার জন্য দেখি আমি কিভাবে আরো সহজে বুঝাইতে পারি ঠিক আছে আর যতটুকু দেখা নেই সেটা ক্লিয়ার না আর পনেরো মিনিট আছে আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস দেখাই এটা হলো টেক্সট যেহেতু আমি বাড়ির কাছ কিছু টেক্সট লেখা দেবে এই যে যে টুলটা আছে এটা হলো টাইপ টুল মানে এটা দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে আপনাদের কিন্তু পেন্টুলের কাজ অনেক দিন করতে হবে তা যাই করেন এটা আমি মুছে ফেলি এখানে আমি টেক্সট টুলটা বাইরে আনি টেক্সট টুলটা আমার দেখাতে সময় লাগবে না যেহেতু সেহেতু আমি টেক্সট টুলটা তাড়াতাড়ি দেখায় দিই বাট পেন্টুলের কাজ আপনাদের অনেক দিন করতে হবে তা যাই বলেন এখানে আনার পরে আমি টেক্সট টুলে ক্লিক করার পরে এখানে যদি আমি একটা ক্লিক করি এই যে দেখেন এবার একটা লেখা লিখছে তা আমি কি চাইতেছি কি এই লেখাটা আরও বড় করতে বাড়াতো আমি চাইলে হাতে করে লেখা দিই এটাকে এটাকে লিখে দিলাম একশো লেখার পর এন্টার চাপ দিলাম এটা বড় হয়ে গেছে তা আমি কী করবো এটাতে ক্লিক করলাম এটাতে সম্পূর্ণ ক্লিক করে লোরে মেপিজম লেখা আছে মানে একটা ডিফল্ট একটা কথা লেখা এখানে তো আমি এখানে লিখব টুরিস্ট হোমওয়ার্ক ঠিক আছে তারপরে এখানে আমি পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে একটা একটা করে কথা লিখে যাব তারপর এরকম করে করে এইখানে বাস একটা একটা কথা লিখে যাব তারপর এটা কি এখন এটা আমি এই যে যখন সিলেকশন টুলে চাপ দেব তারপরে আমি লাড়াতে পারবো ততক্ষণ লাড়াতে পারবো না আর এই টুলে থাকা অবস্থায় মানে টেক্সট টুলে থাকা অবস্থায় যখন আপনি টেক্সট টুলে থাকবেন এখানে যখন এডিটে থাকবেন তখন আপনি চাইলে শর্টকাট ইউজ করে এই সিলেকশন টুলে যাইতে পারবেন না কারণ এটা অলরেডি টেক্সট টুলে আছে যাই চাপবেন ও মনে করবে কি ও ওইখানে লেখার জন্য আদেশ দিতেছেন ই করার জন্য না ঠিক আছে তো এই তখন কি করতে হবে শুধুমাত্র এটার মাধ্যমে এখানে যাইতে হবে তারপরে এটাকে এইভাবে লাড়াইতে হবে ঠিক আছে সিলেকশন তুলে যাওয়ার পরে তখন হাতে করে এটা লাড়াই যেখানে ইচ্ছা ওইখানে নেওয়া যাবে তারপরে এটাকে ছোট করা যাবে ঠিক আছে ছোট বড় এটা যখন আমি এরকম ছোট বড় করতেছি তখন এটা কি এটা শেপটা কি হইতেছে নষ্ট হয়ে যেতেছে তো এটার জন্য সবসময় করবেন কি শিপ চাপ দিয়ে যখন এটা আমি ছোট বড় করবো এটা শেপটা কি হবে নষ্ট হবে না আর অল্টারও যখন চাপ দিয়ে নিব তখন এটা সেন্টারটা এক জায়গায় থাকে এটা ছোট বড় হবে ঠিক আছে আর বাকিটা এরকম ছোট বড় হয় দেখছেন এই কোনাটা শুধু এক জায়গায় আছে আর 
পুরো ডিজাইনটা আমার লরে যেতেছে ঠিক আছে না এটা হলো শিফট আর অল্টার এই দুইটা চাপ দিলে কি হয় আর চাপ একটা চাপ দিলে না কি হয় আর দুইটা চাপ দিলে কি হয় ঠিক আছে না দিলে কি হয় এটা তো আজকে তফাটটা তো ক্লিয়ার না আরো ভালোভাবে এটা গেল একটা টুল তারপর আরেকটা টুল আছে এই এই টি টুলে যখন আসবেন না এই টুল টি টুলটা কিন্তু এরকম যখন টান দিবেন এটা এতটুক বক্স একটা তৈরি হবে ঠিক এতটুকের ভিতরে এই এতগুলো লেখা লিখে চলছে যখন আপনি লেখাটা ছোট করবেন দেখবেন কি এই লেখাটা লেখার ফন্ট সাইজটা ছোট করে দিতেছে ঠিক আছে বাট ওই অতটুকু লেখাই থাকবে ঠিক আছে আমি যখন সাইজটা কত এতটুকু বক্সের ভিতরেই লিখবে আমি দেখেন হাজার কথা লিখে ফেলি কিন্তু ও কি করতেছে এই বক্সের বাইরে কি যাইতেছে ওর যতটুকু লিমিট দেওয়া এ ওর বক্সের বাইরে যাইতে পারবে না কারণ আমি এটাকে আগে ড্র করার সময় একটা ড্র খুঁজছিলাম কি খুঁজছিলাম একটা ড্র করে এটার একটা লিমিট চুজ করে দিছি তো এটা আমি ক্যান্সেল করে দিই এটা গেল একটা তারপরে এটা আছে কি এরিয়া টাইপ টুল এরিয়া টাইপ টুলটা কি কয় মিনিট আছে এগারো মিনিট আছে এগারো মিনিট হয়ে যাবে এরিয়া টাইপ টুলটা হইলো এটা আমি ক্লিক করার পর এই যে এতটুকু আনলাম একটা ফিল কালার আনলাম এটা একটা তো একটা স্কোয়ার ড্র করলাম ড্র করার পর এইখানে যদি চাপ দিই না যখন আমি এখানে একটা ক্লিক করব এই এরিয়ার এই পাতে ক্লিক করে দিতে হবে ঠিক আছে এরিয়ার যে পাটটা আছে না এই পাটটা ক্লিক করতে হবে এটা আমি ওই যে জিও সেমটা দেখাইছি সেম ওরকমই এই ড্র এই এইভাবেও করতে পারেন কিন্তু আপনি যখন মনে করেন একটা স্কোয়ার মানে একটা স্টার নিলাম আমি একটা কি নিলাম স্টার নিলাম দেখেন আমি যখন এই স্টারের ভিতর দিতে যাবো তখন আমার এটা কাজে লাগবে ঠিক আছে কি হয়েছে এখানে শেপটা দেখছেন মানে যতগুলো টেক্স লিখছি আমি ও কি করছে এই দাগের বাইরে যায় নাই ঠিক আছে সুন্দর না দেখতে ডিজাইনটা মানে কিছু কথা বা একটা স্টার শেপে ঠিক আছে একদম ইজি তারপর আছে এটা হলো এই টাইপ অর এ পাত টুল এটা কি হয়েছে একটা ফিল্ড কালার বা একটা ফিল্ডের উপরে পড়ছে বা একটা বদ্ধ ঘরে পড়ছে বাট যখন আমরা একটা কি বলে একটা লাইন ড্র করে নিব মানে ও কি ও ফিল্ডের ভিতরে পড়ছে মানে ওই যে একটা বক্স বা স্কোয়ার ড্র করছি না একটা বক্স বা স্কোয়ার ড্র করছি তখন ওটার ভিতর হয়েছে আমি চাইতেছি কি এটা যে পাতটা আছে না পাত এটা কি হবে এই পাথের পাত যেটা আছে এই পাথের এইখানে লিখবে তো এইখানে লেখার জন্য কি হবে আমি স্টারটা আবার নিই ঠিক আছে স্টারটা নেওয়ার পরে আমি স্টারটা এখানে রাখি এটা নান করে দিলেও পারি না করলেও সমস্যাই কারণ এটা আমার পরবর্তীতে এটা রং অটোমেটিক চলে যাবে চাইলেও রাখতে পারবো না তো আমি যখন এখানে চাপ দিব বাস তখনই কাজ শেষ ঠিক আছে এ নিজের মতো লেখা দিল তো এই লেখাই রাখতে চাইলে একটা ক্লিক করে দেবেন এই লেখাই থাকবে আর না না রাখতে চাইলে আপনার নিজের মতো লেখা শুরু করে দেবেন এগুলো যেহেতু অটো সিলেক্ট করা আছে তখন এটা আমি যখন একটা নতুন কিবোর্ড লিখতে যাব তখন এটা অটোমেটিক মুছে যাবে যেমন লিখতে পারি যে আজকে যা যা ঘুম করান হলো মনে আছে তো ঠিক আছে আমি যত যা লিখবো সব এটাই পাতের ভিতরে সুন্দর করে একটা কি হলো আমার একটা ই বজায় রাখলো তো এখন সুন্দর মতো এটাকে দেখা যেতেছে না ঠিক আছে এটা গেল একটা এই হলো যে কালকে একটা ডিজাইন দেখাবো যেটা এই 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 টেক্সট টুলের উপর ভিত্তি করে করা হয় এটা কালকে দেখে না পরে দেখাবো ঠিক আছে এখন পরের দুইটা আমি দেখাই পরের দুইটা কি এখানে কি লেখছে এটা আর এটা কিন্তু সেমই দেখাইতেছে ঠিক আছে এইটা করে কি এটা ওটার উল্টা ভাবে যায় ওটা করছে কি যখন এটা আমার এটা করছে কি এটা যখন আমার এরিয়া টাইপ টুল এটা যেভাবে লেখছে যে সোজা ডাইন সরি বাম থেকে ডানে গেছে এটাতে যখন আমি ক্লিক করে কোনো জায়গায় ক্লিক করব এটা করছে কি আমার উপর থেকে নিচে গেছে ঠিক আছে এটা কি করছে উপর থেকে আমাদের নিচে আসছে আমি সিলেকশনটা দেখাই এখন দেখতে কীরকম লাগতেছে না এটা লেগসে কিভাবে ও ও লেগসে এটাকে উপর থেকে নিচের দিকে আবার এই সেম কাজটাই যখন তো আবার যখন আমি এই টুলটা নিলাম এই টুলটা নেওয়ার পর এটা যেহেতু পর করে দিই এটা যখন আমি ক্লিক করব তখন এটা দেখে নিই উল্টা লিখছে এও উল্টা লেখা ঠিক আছে এটা কাজ করা হইলো উল্টা লেখাবার জন্য ঠিক আছে এরকম ভাবে গেছে এটা আর ওইটাই ওইটাই কি করছে এটা আমি দেখাই তফাটটা দেখাই এটা যে কাজটা করছে ওইটাই কি কাজ করে এই যে একটা স্কোয়ার আছে বক্স আছে এটা আমার আচ্ছা আমি এই শেপটা যেটা নিচ্ছি এই শেপটাই নেই 
তো এটা যখন আমি ক্লিক করি এটাতে ক্লিক করছি তখন এ কি করছে আর ও কি করছে দেখেন আমাদের এটা লেখাটা এই ভাবে নিছে আর ও করছে কি লেখাটারে একটা একটা করে মানে শোয়ায় নিছে এই যে এল ও আর ই এম এই ভাবে নিছে আর এটা লিখছে এল ও দেখছেন বুঝতে পারছেন মানে এই যে পাথটা আছে পাথের ঠিক ওইভাবে নিছে এখানে এই হ্যান্ডেল গুলোরও কাজ আছে এটা আমি কালকে ডিজাইন করার সময় সুন্দর করে দেখাবো একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করে তখন আরো ভালোভাবে মন থাকবে তো ওটা কালকে ক্লাস থাকবে আর এইটা হইলো প্রত্যেকটা টেক্সট রে সুন্দর করে যাতে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে এই জন্য এটা দেওয়া লাইক এটা এটার কাজ পরে দেখাবো যখন আমি এখান থেকে এই ফন্টগুলো ইউজ করা শিখাবো ঠিক আছে যখন আমি এই ফন্টগুলো ইউজ করা শিখাবো তখন এটার কাজ দেখাবো আপাতত এটার কোনো এখন কাজ নাই এটার কাজ পরে তো এটা ক্লিয়ার হলো কি টেক্সট টুল তারপরে নামগুলো মনে থাকে না এরিয়া টাইপ টুল তারপরে টাইপ অন এ প্যাথ টুল এটার নাম কি আচ্ছা যাক তারপরে টেক্সট টুল এটা আরেকটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল টাইপ টুল ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল আচ্ছা এটা যখন কি করে এটা যখন আমি সিলেক্ট করে লিখছি না এও কিন্তু ওই সেম কাজটাই করছে বা এখানে যখন আমি লেখার জন্য এখানে চাপ দিছি না এই কিভাবে এই সোজাভাবেই লেখাটা আসবে নতুন কিছু তেমন দেখানো হয় না নতুন বলতে যা দেখানো হয়েছে সেইগুলোর ভিতরে আছে শুধু এইগুলো ঠিক আছে হোমওয়ার্কটা কি থাকবে আমি লেখা দেব এই যে যেগুলো রিমুভ হয় না এই যে দেখছেন আমি সবগুলো সিলেক্ট করে কি করছি রিমুভ করতে গেছি বাট রিমুভ হয় নাই ঠিক আছে তো আমি যখন আনলক করব তখন এগুলো রিমুভ হবে তাছাড়া এটা তার আগে এগুলো রিমুভ হবে না ওকে আজকের ক্লাস তাহলে এই পর্যন্তই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন জিনিসগুলো ঠিক আছে জাস্ট প্রত্যেকে ট্রাই করবেন বাড়ির কাজ থাকবে ওই ইমেজগুলো ড্র করা আর যতগুলো শর্টকাট কি দেখাইছে আপাতত এই দুইটা আর যতগুলো মনে করতে পারে শর্টকাট কি যতগুলো দেখানো হয়েছে ওইগুলো সুন্দর মতো করে দেবে করে দেবেন ঠিক আছে